முன்பெல்லாம் மருத்துவ படிப்பு என்பது ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு ஒரு எட்டா கனியாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இன்று நிலைமை அப்படியே தலைகீழாக மாறி இருக்கின்றது நீட் தேர்வு வந்த பிறகு பல்வேறு பின்தங்கிய பகுதிகளிலிருந்து மாணவர்கள் மருத்துவம் பயிலுகின்றனர் நீட் தேர்வில் தமிழக கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு சிறப்பு ஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே பி நட்டா அறிவுறுத்தியுள்ளார் people or the students coming from the state board or from the rural background they have got full freedom to have their own reservation policy and give them special reservation so that people from the rural area are taken into the medical education neet paruvadarku munbu taniyar maruthuva kallurigal anaithilum tanithaniyaga ore kurippitta theediyil nuleivu therivu nadathapadum innilayil maanavar oruvar oru taniyar kalluriyil nadakkum therivil tholvi adaindu vittal veru endha kalluriyilum andha aandu inaiya mudiyadu ippadi oru nilai irundathu இது மட்டுமல்லாமல் நீட் வருவதற்கு முன்பு மருத்துவ படிப்புகளில் ஏராளமான முறைகேடுகள் நடந்து வந்தன இதை முன்னாள் திமுக சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை ஒப்புக்கொள்கிறார் எம்ஏஎம் ரோட்டிற்கு போவேன் எம்ஏஎம் என்னிடத்தில் அன்பு உள்ளவர் அவர் மருத்துவ கல்லூரி நடத்துகின்ற காரணத்தால் நான் மருத்துவ துறையிலேயும் அமைச்சராக இருந்த ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருந்த காரணத்தினால் நாங்கள் முதலில் ஒரு பட்டியல் வெளியிடுவோம் அந்த பட்டியல் வெளியிட்டு அதனுடைய நகல் அவருக்கு வேண்டும் என்று கேட்பார் ஏனென்று கேட்பேன் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது இந்த பட்டியலில் இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் அவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு எப்படியும் போய்விடுவார்கள் அந்த இடங்களை எல்லாம் பிறகு நாங்கள் நிரப்பிக் கொள்வோம் ஆகவே எங்களுக்கு அந்த காப்பி வேண்டும் என்று கேட்பார் அதை நான் கொடுத்து அனுப்புவேன் அவர் இடத்துல நிறைய தொடர்பு இருந்த காரணத்தினால் அவர் இடத்துல முதலில் போய் கேட்பேன் என்றால் அவருக்கு ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி என்பது ரொம்ப சாதாரணம் நான் போய் வற்புறுத்தி கேட்டால் வேறு வழி இல்லாமல் குறைந்தது ஒரு ஐந்து கோடி ரூபாய் கொடுப்பார் மேலும் நீட் என்றால் சமூக நீதிக்கு எதிரானது மாணவர்களுக்கு எதிரானது என்று பொய் பிரச்சாரம் செய்து வந்த திமுகவிற்கு தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களை பதிலளிக்கிறார்கள் கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற ஐந்து மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு மருத்துவ கல்வியில் சேர்ந்து உள்ளனர் இதனால வரைக்குமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சு எந்த பண்ணாலும் டாக்டர் ஆக முடியாங்கிற ஒரு என்ன தான் இருந்துச்சு ஆனா இதுக்கப்புறம் அது இல்ல கண்டிப்பா எந்த ஸ்கூலா இருந்தாலும் படிச்சா நம்ம முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமை தான் இருக்கு ஏழை பொண்ணா இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சாலும் சரி ஏதா இருந்தாலும் நம்ம படிச்சோம்னா கண்டிப்பா ஒரு நல்ல இடத்துல நிக்க முடியும் நாங்க நாலு பேர் வந்து இதே ஸ்கூல்ல இருந்து போனதால எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நீட்ல வந்து நான் நானூத்தி பதினாலு மதிப்பெண் எடுத்திருக்கேன் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து கிடைச்சிருக்கு பெரிய குத்தகை கிராமத்தை சேர்ந்த முருகையன் என்பவர் விவசாயம் மற்றும் கூலி வேலை செய்து வருகிறார் இவரது மகள் அபிநயா தோப்புத்துறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்த நிலையில் வீட்டிலிருந்து பயிற்சி பெற்று நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்றார் சென்னையில் நடைபெற்ற மருத்துவ கலந்தாய்வில் அபிநயாவுக்கு தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் இடம் கிடைத்துள்ளது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எடுத்தது வந்து லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கும் போதே புக்லாம் ஸ்டேட் போர்ட் புக் தான் ஃபுல்லா லைன் பை லைன் படிச்சுட்டே வருவேன் அப்படியே லைன் பை லைன் படிச்சுட்டு அப்படியே கொஸ்டின் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டே வருவேன் அதனால கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது எஸ் ஆர் எம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்த ஐந்து மாணவிகள் மருத்துவ படிப்பிற்கு தேர்வாகி உள்ளனர் நீட் இல்லாம வந்து நிறைய நிறைய பேரால நல்ல காலேஜ்க்கு போக முடியல இப்போ நான் எனக்கு வந்து எய்ம்ஸ் மங்களகிரியில் அட்மிஷன் கிடைச்சிருக்கு அட்மிஷன் ஃபீஸ் வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் நான் வந்து என்னோடய லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணதை விட இங்கே வந்து எனக்கு ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கே வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் டியூஷன் ஃபீஸ் எனக்கு சங்கரன் கோவில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்த மாலினி ஐஸ்வர்யா சித்ராதேவி முர்ஷிதா பானு ஆகிய மாணவிகள் நீட் தேர்வு எழுதியதில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் கூலி தொழிலாளிகளின் மகள்களான நான்கு பேரும் மருத்துவராகும் வாய்ப்பு கிடைத்ததால் பெற்றோர் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தனர் ஒரு எயிட் மந்த் மட்டும் படிச்சிருப்பேன் வீட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்ததாக எதுவும் படிக்கல வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சிருப்பேன் டெய்லி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ணல எனக்கு வந்து இந்த காலேஜ் தான் போகணுன்ற ஆசை கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் போகணுங்கிறதுக்காக அது என்ன மார்க் தேவைப்படுதோ அந்த மார்க் ஏற்ற மாதிரி தான் படிச்சேன் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நான் அதுக்காக எடுத்துக்கிறேன் கரெக்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு மார்க் கிடச்சது கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடச்சிது நம்ம நீட்டில் கேட்குற கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து என்சிஆர்டியில் தான் இருக்கும் நம்மளே வந்து லெவன்த்து டுவெல்த் படிக்கும்போது சைட் பை சைடு என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் படித்தாலே வந்து கண்டிப்பாக நீட் கிளியர் பண்ணலாம் இதுக்கு தனியாக இன்ஸ்டிடியூஷன் போகணுன்ற அவசியமே இல்லை எந்த கோச்சிங் சென்டருக்கும் செல்லாமல் வேலைக்கு நடுவே புத்தகங்களை படித்து தீவிரமாக தயாராகி இருக்கிறார் இதன் காரணமாக நானூறு மதிப்பெண்களை பெற்ற இவர் 
கலந்தாய்வில் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைத்திருக்கிறது ஒன்றுபத்தி <laughs> நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற நாற்பது சதவிகித மாணவர்கள் எந்த ஒரு கோச்சிங் சென்டருக்கும் போகாமலேயே தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது நிரூபணமாகி இருக்கின்றது இந்த வருடம் கூட கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பாஞ்சுவிளை கிராமத்தை சேர்ந்த அரசு பள்ளி மாணவியான அக்ஷயா மகாலட்சுமி நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் இணைய இருக்கின்றார் என்னோட பேரு அக்ஷயா மகாலட்சுமி நான் வந்து அதங்கோடு கிராமத்துல பாஞ்சுவிலைன்னு சொல்லக்கூடிய ஊர்ல வசிக்கிறேன் நான் வந்து சின்ன வயசுலயே ரொம்ப நல்லா படிப்பேன் ஆனா எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வசதி இல்லாததுனால என்னை வந்துட்டு ஒரு அரசு பள்ளியில சேர்த்தாங்க அப்புறமா வந்துட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதினேன் அதுல வந்துட்டு நானூற்றி ஒண்ணு மார்க் எனக்கு கிடைச்சது அரசு வந்துட்டு என்னன்னா இந்த நீட் எக்ஸாம் வச்சிருக்கனால என்னோட டாக்டர் கனவு வந்துட்டு அஹ் அதை அச்சீவ் பண்ண எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு மாணவி அக்ஷயா மகாலட்சுமி போலவே கடந்த இரண்டு வருடத்தில் நீட் தேர்வு எழுதிய எட்டாயிரத்தி நூறு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் சேர தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள் திமுக அரசு அமைத்த ஏ கே ராஜன் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டில் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை எத்தனை அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்பில் இணைந்திருக்கிறார்கள் என்ற விவரம் மட்டும் இடம் பெறாதது ஏன் நீட் வருவதற்கு முன்பு எத்தனை அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்பில் இணைந்தனர் என்ற விவரத்தை வெளியிட அரசு ஏன் என்றுகின்றது இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு அரசு பள்ளி மாணவர் கூட மருத்துவ படிப்பிற்கு தேர்ச்சி பெறவில்லை என்பதை மறைக்கத்தான் ஏ கே ராஜன் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டில் அந்த விவரம் இடம்பெறவில்லையா நம் மத்திய பாஜக அரசு ஆட்சிக்கு வந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் பதினோரு அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளை தமிழகத்திற்கு அளித்துள்ளது ஆண்டாண்டு காலம் மத்திய அரசில் அங்கம் வகித்த திமுகவோ ஐந்து அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளை அமைத்துவிட்டு இருபத்தி இரண்டு தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கின்றனர் திமுகவுடைய நீட் நாடகம் எல்லாம் அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவும் தனி